这么好的珊瑚，若臣妾一人观赏也可惜了。倒不如，请何公、嫔妃一起来永寿宫观赏。你喜欢就好。皇后如今不爱出门，旁人请她都要推脱。可若皇后娘娘不来，终究也不够圆满。你若喜欢。朕请他们来就是。皇上没瞧出甄嬛的坏心思，一口应了下来。可皇后这边听到消息，一口回绝了。皇上没想到，皇后竟敢驳了他的面子。为了扳回颜面，皇上让苏培盛再去请皇后。如果说皇上第一次请皇后来是邀请，那么第二次请皇后来就是下了死命令。皇后为了保住后位，不得不去。本宫知道。永寿宫一直想意图对本宫不利，这样的是非之地，本宫根本就不想踏入。姗姗来迟的皇后只想着速战速决，却不料甄嬛再次白莲花上身。瞧这珊瑚，看的也差不多了。甄嬛突然说道：“她想把珊瑚送给皇后。”皇上，臣妾有个不情之请。皇后娘娘垂爱六宫，这株珊瑚，臣妾想借花献佛，能否赠与皇后娘娘？皇上在一旁看到甄嬛委曲求全的模样，再联想到甄嬛有孕在身，皇后从不看我，加上甄嬛一再邀请皇后都不给面子，皇上心中不免对皇后感到不满。于是，当甄嬛请求皇后帮忙寄福袋时，即使皇后想推脱，皇上也绝不允许。毕竟，皇后已经驳了甄嬛太多面子了，寄一个福袋的事儿，皇后总该给面子。皇贵妃与晋贵妃为了朕的皇嗣。都不在乎区区之劳，你又何必百般推诿？你执掌奉印，当和睦六宫，为嫔妃之表率才是。至此，皇后已经落入甄嬛扳倒的第一步。第二点，甄嬛有一个强助攻团队。在甄嬛决定用腹中胎儿扳倒皇后之前，甄嬛已经组建了自己的铁三角团队。这天，甄嬛和她的铁姐铁妹带娃唠嗑。突然，这一群娃玩着玩着说了一句：“姐姐追着姐姐。”甄嬛突然想到，安陵容死前对她说过：“皇后杀了皇后。”静妃听到甄嬛喃喃自语，吓到了。于是，静妃急忙喊人把这群娃带离现场。紧接着，甄嬛铁三角临时开启会议。会议上，甄嬛指出，当年纯元皇后死的疑点。端妃作为宫中老人，立马理起故事线；静妃则凭借她多年的潜伏经验进行猜测。一番头脑风暴下，静妃得出了结论：夺位、争宠、丧子。如果真是他干的，那么是他杀了纯元皇后和皇子。然而，单凭猜测还不能扳倒皇后，因此甄嬛铁三角决定收集证据指认皇后。而在指认前，他们必须想办法圈禁皇后。思来想去，甄嬛决定用她腹中的胎儿碰瓷。所以，当甄嬛提出请皇后、端妃以及静妃帮忙把福袋寄到她的床上时，端妃、静妃二话不说，立马同意了。谨守之劳都是应当的。这时，就算皇后想推脱也没有办法，毕竟皇后作为六宫表率，这一点小事该帮忙。甄嬛、铁三角瞧着皇后上钩了，三人心照不宣，立马执行下一步计划。按理来说，端妃位分在甄嬛之上，在系福袋这件事上，端妃该和皇后一组。但为了给甄嬛和皇后留出私人空间，端妃强行和静妃组成一组，先系福袋。这样一来，皇后只能和甄嬛同行。因此，甄嬛在系好福袋之后，便开始碰瓷。怎么会这样？甄嬛这一招瞬间把皇后给吓懵了。所以在甄嬛醒来时，皇后立马解释。而甄嬛则泪流满面，一副伤心欲绝的样子，不仅不听皇后的解释，还询问皇后为什么。皇上瞧着甄嬛和皇后你一言我一语，一时间陷入了两难的境地。虽然皇上很心痛甄嬛失了孩子，可是皇上清楚，皇后不至于傻到这种地步。唐高宗的时候，武媚娘得宠，为出亡皇后，武媚娘亲手扼杀了在襁褓中的女婴，然后嫁祸给王皇后。臣妾今日请状，恰如当年的王皇后啊
。至此，皇上开始怀疑是甄嬛搞的鬼，铁三角的如意算盘暂时无法获胜。第三件，甄嬛的保命备胎温实初上线